আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রমাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি ওহিরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাতহ ইন্ন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়া বাদা আম্মা বাদ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে আত্মাহারিক টিভি দেখছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এই পবিত্র মাস মাহে রমাদানে আত্মাহারিক টিভির নিয়মিত আয়োজন রামাজান প্রতিদিন এই অনুষ্ঠানে আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে টকসুত উপস্থিত হয়েছি আমরা জানি যে ইসলামের অন্যতম একটি বিধান হচ্ছে জাকাত প্রদান করা এই ফরজ বিধানটি পালনের ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি কারণ জাকাতের অনেক অনেক ভাগ আছে অনেক পদ্ধতি আছে যে বিষয়গুলো আমাদের সকলেরই সঠিকভাবে জানা উচিত এবং সেই আলোকে আমাদের জাকাত বের করা উচিত এ বিষয়ে অনেক অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি এবং অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে সে কারণে আমরা এই টক শোটি একটি পর্বে না রেখে আমরা কয়েকটি পর্বে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হব কয়েকটি কয়েকটি পর্ব নিয়ে তো আজকে আমরা প্রথম পর্ব জাকাত ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ বিধান আর এই বিধানের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হই যে জাকাত কীভাবে আদায় করতে হবে কোন পদ্ধতিতে কি পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত দিবে কারণ এখানে আছে অনেকগুলো প্রকার আছে গচ্ছিত অর্থ আছে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপার আছে উৎপন্ন ফসলের ব্যাপার আচ্ছা স্বর্ণালঙ্কারের ব্যাপার এ সবগুলি নিয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন কিন্তু আমরা হয়ে থাকি আর এই কারণেই আমরা এই টক শো একটি পর্বে সমাপ্ত না করে আমরা কয়েকটি পর্বে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ইনশাল্লাহ আজকে আমরা প্রথম পর্বে যে বিষয়টি আলোচনা করব যে বিষয়ের উপর আজকে আমরা আজকের পর্বটি করব সেটি হচ্ছে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত আমাদের কাছে কার কাছে কি পরিমাণ টাকা পয়সা থাকলে আমাদের জাকাত দিতে হবে এবং কি পরিমাণ গহনা থাকলে আমাদের জাকাত দিতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন অন্যতম দুজন দায়ী দুজন অন্যতম আলেমি দিন একজন হচ্ছেন সৌদি আরবের আল কাসিমের একটি ইসলামী দাওয়া সেন্টারের সম্মানিত দায়ী হাফেজ আখতার মাদানি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমাদের সাথে আর একজন অতিথি হিসাবে আজকে উপস্থিত আছেন অন্যতম দায়ী মুখলিসুর রহমান মাদানি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা দুজন সাহেবকে তাহার একটি পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমরা দুজনের কাছ থেকে আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর দলিল ভিত্তিক আমরা শুনব এবং দর্শকদের জন্য এই প্রশ্নের উত্তরগুলি উপকার বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমরা প্রথমে আখতার মাদারি সাহেবের কাছে যাচ্ছি প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আমরা তার কাছে জানতে চাইব যে আসলে জাকাত ইসলামের একটি অন্যতম বিধান আমরা বাহ্যিকভাবে দেখি যে জাকাত দিলে সম্পদ কমে যায় কারণ জাকাত যে সম্পদ থেকে দেই সেখান থেকে তো কিছু দিতে হয় সে কারণে কমে যায় এটা আমরা কিন্তু সবাই বুঝি বা জানি বাহ্যিক দৃষ্টিতে জাকাতের অর্থটা আসলে কি আর জাকাতের হুকুম কি জাকাত দিলে কি আসলে সম্পদ কমে যায় নাকি এ বিষয়ে শরীয়ত আমাদেরকে কি বলছে বা কি দিক নির্দেশনা দিচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে টকশোকে আহ্বান করার জন্য এবং যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন উত্তর তো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়ে আজকে মুসলিমরা অনেক অসচেতন যাই হোক ভূমিকা ছাড়াই আমি বলবো যে জাকাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো আর নুমু বা জিয়াদা মানে বৃদ্ধি হওয়া বেশি হওয়া শাব্দিক অর্থ এবং জাকাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হয় পবিত্রতাও আল্লাহ পাক নিজে বলছেন কদ আফলাহমান জাক্কাহ যে সফল হলো ওই ব্যক্তি যে তার তার নিজের নফসকে পবিত্র করল এবং আল্লাহ পাক সুরে তোবা বলেছেন খুদ মিন আমিম সদাকতন তো তাহির হুম নবী সাল্লাম আপনি তাদের কাছ থেকে জাকাতের মাল গ্রহণ করুন তো তাহির হুম 
এই মালটি বাকি মালগুলাকে পবিত্র করে দিল তাহলে জাকাতের অর্থ বৃদ্ধি হওয়া আর জাকাতের অর্থ হল পবিত্র আরও শাব্দিক অর্থ আছে যেমন সালাহ মানে সংশোধন হওয়া এটা অর্থ আসে প্রশংসা করা এটা অর্থ আসে শাব্দিক অর্থ তোমার নিজেকে লাতুজাকু নিজেকে নিজে ভালো বলো না প্রশং নিজের প্রশংসা নিজে করো এটা শাব্দিক অর্থ আর শরীয়তের পরিভাষায় জাকাতকে বলা হয়েছে আর তা আব্বুদুল্লাহি তালা বি ইখরাজি জুজ ইন ওয়াজিবিন শরআন ফি মালিন মোয়াইন লে ত ইফাতিন আউ জিহাতিন মখসুসা আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদকে বের করা নির্দিষ্ট তরিকায় বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য এটা শরীয়তের পরিভাষায় জাকাত তো জাকাত একটি ইসলামের অন্যতম একটি রুকুন ইসলামের তৃতীয় নম্বর রুকুন এটি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আবদুল্লাহ বিন নমর রাজ হাদিস বনিয়াল ইসলাম ওয়ালা খামসিন শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ ও ইকাম ইসালা ও ইতা ইজাকা যে ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি জিনিসের উপর এক নম্বর হলো কালবার সাক্ষী দেওয়া দুই নম্বর সাহাজ আদায় করা আর তিন নম্বর হলো জাকাত দেওয়া কিন্তু এই জাকাতটার গুরুত্ব আমাদের বর্তমান মানে বিশেষ করে বাংলাদেশ বা ভারত উপমহাদেশের এর গুরুত্বটা জানি না কেন এটাকে এত বেশি কমে দেওয়া হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবে যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞাস করি যে ইসলামী রুকুন কয়টি তখন তারা পাঁচটা বলবে কিন্তু হিসাব কীভাবে করবে কালেমা নামা রোজা জাকাত রোজা হজ জাকাত জাকাতটাকে একেবারে লাস্টে নিয়ে যায় শেষে নিয়ে যায় আসলেই জাকাত শেষের দেওয়ার কারণটা হলেই যে মার্শাল আমরা দেখতে পাই সালাত আদায়কারীর সংখ্যাও কম না সিয়াম পালন করার সংখ্যাও কম না হজ পালন করার সংখ্যাও কম না কিন্তু জাকাত দিতে আমরা অনেকেই অনুৎসাহী বা এটা আমাদের জন্য অনেকের কষ্ট হয় আর কষ্ট হওয়ার মূল কারণটা হলেই যে জাকাত মানে তো নিজের মাল থেকে কিছু মাল বের করে গরিবদের জন্য দেওয়া তো বাহ্যিকভাবে যেহেতু এটা নিজের মালের মধ্যে একটা কমই হয়ে যায় আর এটা সবার মালকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জাকাতকে আমরা একবারে পঞ্চম নম্বর রেখেছি কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জাকাত হলো তারতিবে তারতিবে তৃতীয় তৃতীয় নম্বর এবং আর একটি বিষয় সেটা হলে যে কোরআনে মাজিদের মধ্যে যেখানেই আল্লাহ পাক সালাতের কথা বলেছেন আকিম উসালা ও আতুসাকাত তোমরা সালাত কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো মানে সালাতের সালাতে একেবারে মিলিয়ে দিয়েছেন পাঁচটি রুগনের তারতিবে কিন্তু আর একটা মজার ব্যাপার সেটা হলো যে আরও যেগুলো রুকুন আছে বিশেষ করে বিশেষ করে যেখানে মুসলিমদেরকে অন্যের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলা হয়েছে কেতালের কথা বলা হয়েছে তো প্রতিপক্ষ ব্যক্তি যদি সে কালেমা পড়ে শুধু কালেমা পড়লেই যে তার সঙ্গে জেহাদ বন্ধ করতে বা কেতাল বন্ধ করেছে তা বলা হয়নি বলা হয়েছে ফাইন তাবু ও আকাম উসালা ও আতা সে যদি কালেমা পড়ার পর তৌবা করে তৌবা করে সালাত কায়েম করে ও আতু জাকা এবং জাকা প্রদান করে এখানে মনে হয় হলে যে একজন মুসলিম তাকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসাবে পরিচিত করার জন্য এই তিনটা কাজ তাকে অবশ্যই করতে হবে কালেমা সালাত এবং জাকা অপর একটা হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে অমির তো আনুকাতিলা নাস হাত্তা ইয়াহুল হাত্তা এরশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওয়াই উকিম উসসালা ওয়াই উতু জাকা আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি লড়াই করব অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাক্ষী না দেবে এবং সালাত কায়েম না করবে এবং জাকাত প্রদান না করবে তার মানে হলেই জাকাত প্রদান না করা পর্যন্ত ওই ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার মতো অবকাশ থাকে না এবং এরপরেই কিন্তু বলা হয়েছে যে ফকাদ আসামু মিন্নি দিমা আহম ও আমো আলহম যখন এই তিনটি কাজ করবে কালমা পড়েছে সালাত আদায় করছে করছে এবং জাকাত দিচ্ছে তবেই সে আমার কাছ থেকে তার যা যান এবং মালকে সে নিরাপদে রাখবে তাহলে এটার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে জাকাতের গুরুত্ব অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি যদিও আমলের ক্ষেত্রে সালাত হলো নাম্বার ওয়ান আর জাকাত হলো দুই নম্বরে জাকাত দিলে সাধারণভাবে যেটা দেখা যায় যে এটাই মনে হয় যে মাল কমে যাচ্ছে বাহ্যিকভাবে কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় যেহেতু জাকাতের অর্থই বৃদ্ধি শাব্দিক অর্থ 
আর বাস্তবে কোরআন হাদিসের আলোকে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আল্লাহ পাক বলেছেন যে না জাকাত দিলে মাল কমে না আল্লাহ পাক মালকে বৃদ্ধি করে দেয় এই বৃদ্ধিতে দুটো অর্থ দুনিয়াবি ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি হতে পারে আর আখিরাতের জন্য সেটা সঞ্চয় হিসেবে থাকবে এটাও তার জন্য কল্যাণকর এবং এটাও বৃদ্ধির অর্থ বহন করে জি তো আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন যে এম হাকুল্লাহ রিবা সাদাকাত সুদ আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ সন্তুষ্ট জাকাত দিবে আল্লাহ পাখের কাছে সেটা বৃদ্ধি হিসাবে গণ্য হবে বৃদ্ধি হবে আল্লাহ নবী সাল্লাম হাদিসে বলেছেন মুসলিমের রেওয়ায়ত বলছেন যে মা নাকাশাত সাদা কাতুন মিন মালিন যে সাদাকার কারণে মাল কম হয় জি তোমাকে <laughs> 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 ভক্ষণ করেন না আর ওটাকে সদকা করেন বিলি করে দেন তো উনি ঘরে জিজ্ঞেস করছেন এই আয়সা সেই বকরির কতটুকু অংশ বাকি আছে উনি বলছেন মা বাকিয়া মিনহা ইল্লা কাতিফুহা যে তার মধ্যে শুধুমাত্র হাতের অংশটাই বাকি আছে তো আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে বাকিয়া কুল্লু হাঁয়ারা কাতিফে মানে পুরাটাই ছাগল বাকি আছে শুধু এটা বাকি নেই তার মানে হলে যে আমরা যেটা খাবো এবং যেটা পূর্ব এটা দুনিয়া শেষ কিন্তু যেটা আল্লাহ রাস্তার জন্য যেটা খরচ করবো দান করবো সেটাই কিন্তু মূলত আল্লাহ রয়ে যাবে হাতের অংশ বাদ দিয়ে যেটা তুমি দিয়েছো এটাই মূলত আছে আছে তার মানে আমরা যেটা খাচ্ছি পড়তেছি এটা তো শেষ করে দিচ্ছি দুনিয়া আমাদের জি জি আর যেটা দান খয়রাত করবো ইনশাল্লাহ এটা আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য যেটা আল্লাহ পাকের কাছে সংরক্ষণ হিসাবে থাকবে এবং সাদাকার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি জাহান নাম থেকে তার মুক্তি পাওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম আল্লাহ নবী সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন তুমি জাহান নাম থেকে বাঁচো যদিও খেজুরের একটি অংশ অংশ দান করে খারাপ করে হলে হয় অথে জাকাত যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং ইসলামের তৃতীয় নাম রুখুন এবং আমরা যে জাকাত দিব আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য দিব খুশি মনে দিব এবং আল্লাহর এই বিধানের প্রতি বিশ্বাস রাখবো যে ইনশাল্লাহ জাকাত দিলে সম্পদ কম হবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক দুনিয়ায় সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবে এবং আখেরাতেও আল্লাহ পাক আমার জন্য এর নেকি সংরক্ষণ করে রাখবেন জি জি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ আসলে যে বিষয়টা আমরা প্রশ্ন উত্তর থেকে আমাদের কাছে যে বিষয়টা একেবারে স্পষ্ট হলো যে জাকাত দিলে সম্পদ কখন কমে না বৃদ্ধি হয় আর মূলত হচ্ছে যে এই বৃদ্ধি করার মালিক তো আল্লাহ আমি জমিতে ফসল বুনলাম কিন্তু এই শস্যটা সেখান থেকে চারা গাছ ওঠা আবার গাছটা বড় হওয়া শীষ হওয়া এর পুরো এই যে একটা প্রক্রিয়া এটা করছেন কি আল্লাহ কাজে আমরা যদি আল্লাহর পথে খরচ না করি তাহলে তো আল্লাহ দিবেন না একটু যোগ করে দেওয়া যায় যে সোরা বাকারের মধ্যে আছে যে একটা মুসলুল্লা দিন ইন ফিকুনে বিসাবিল কামাতে হাব্বাতিন আম্বাদাত কা সাবা সানা বিল ফিকুল্লি সুম্বুলাতে মিয়াত হাব্বা মিয়াত হাব্বা তো যদি 60টা শীষ হয় তাহলে আপনার 700 হচ্ছে 700 তাহলে একটা দান দানা থেকে বললে পারে 700 নাকি 700 হয়ে যাবে হাদিসে একটা আছে শুধু তাই নয় বলে আল্লাহ ইউদাইফু লি মাই ইয়াশা আল্লাহ বেশি দিতে পারে আল্লাহ চাই তো বেশি দিতে পারে সুবহান আল্লাহ আছে যে দান খারাত করলে পারে আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন এটা পাওয়া যায় নিশ্চিত তারপরে অন্য হাদিসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ইন্নাম সাদাকাত ইন্নাম সাদাকুর রহমান সুতরাং যেহেতু সম্পদ টাকা পয়সা মালিক হচ্ছেন আল্লাহ কাজে আল্লাহকে খুশি করলে আল্লাহ অবশ্যই আমাকে দেবে প্রিয় দর্শক আমরা অত্যন্ত সুন্দর শুনলাম 
যে আমাদেরকে দান সাদাকা করতে হবে দান করলে আল্লাহর রাগ কমে যায় আর আল্লাহকে খুশি করাটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এর রমজান মাস আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে আর বিশেষ করে এখন সারা পৃথিবীব্যাপী যেই মহামারী চলছে এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা গজব হাদিসে আসছে আমরা এর আগের আলোচনাগুলিতে আমরা এগুলো বলেছি কাজে এই মুহূর্তে আমাদের সকলের উচিত বেশি বেশি করে দান করা বেশি বেশি করে দানের মাধ্যমে যদি আমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হয়তো আমাদের কাছ থেকে বিপদ উঠিয়ে নেবেন প্রিয় দর্শক আমরা এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি মুখলুস রহমান মাদানি সাহেবের কাছে শেখ আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে কি পরিমাণ অর্থ সম্পদ অর্থাৎ নগদ টাকা পয়সা অথবা স্বর্ণ অলঙ্কার থাকলে জাকাত দিতে হবে এটার পরিমাণটা নিসাবটা কি কতটুকু থাকলে জাকাত দেবে এটা একটু বলবেন যে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বসেছি এতক্ষণ আলোচনা শুনে আসলেন গুরুত্ব সম্পর্কে এবং সেটা ফজিলতও এর মধ্যে চলে এসেছে অনেকটাই আমরা এখন জানব স্বর্ণ এবং রূপ্য এর জাকাত কখন দিতে হবে আমরা একটা পরিবহন আছে যে সাহেব নেশাব হবে তো সাহেব নেশাব কখন হবে কি পরিমাণ স্বর্ণ রূপ্য হলে আপনার সে সাহেব নেশাব হবে এ ব্যাপারে আহমদাবাদের মধ্যে একটি স্পষ্ট হাদিস আছে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লাইসা আলাইকা সেই উন তোমার ওপরে কোনো কিছু নাই তোমার জাহাব স্বর্ণের মধ্যে কোনো জাকাত নাই যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশ্বরুন মিসকাল না হবে আর ঐশ্বরুন মিসকাল এটা আমরা হিসাব করে বর্তমান সময়ে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পঁচাশি গ্রাম আল্লাহ ইখতলাফ পঁচাশি গ্রাম পঁচাশি গ্রাম আমাদের বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেটা ওজন হবে সেটা হচ্ছে বাউান্ন নাকি সাড়ে সাততলা তো সাড়ে সাততলা মানে সাড়ে সাত ভরি তো বাংলাদেশি হিসাব অনুযায়ী আমরা সাত সাড়ে সাত ভরি যদি স্বর্ণ মালিক হয়ে যায় এবং হাল আড়াই হাল হাউ নবী সাল্লামের কথা বলেছেন তার উপরে যদি বছর অতিক্রম হয় তাহলে জাকাত ফরজ হবে এটা হচ্ছে স্বর্ণের ক্ষেত্রে রোপের আর রোপের ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ওটা বলে দিয়েছেন যে রূপ্য যদি আপনার সাড়ে সাত বাউান্ন তোলা সাড়ে বাউান্ন তোলা সেটা হচ্ছে আপনার বর্তমান আধুনিক ওজন যেটা পাঁচশত ছিয়ানব্বই গ্রাম পাঁচশত ছিয়ানব্বই গ্রাম যদি কাউরি কাছে রূপ হয় তখন আরে হাওল এবং তার উপরে যে বছর অতিক্রম হয় তাহলে তার উপরে জায়গা ফরজ হবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যদি নগদ টাকা থাকে সেটা হ্যাঁ নগদ টাকা তো দুই নেশাবের সময় পরিমাণ জায়গা তো অবশ্যই ফরজ হবে এটা বর্তমান আমাদের আগের টাকা ছিল স্বর্ণ রূপ আর বর্তমানে আমাদের এখন টাকা রিয়াল দিরাহাম ইত্যাদি ডলার তো এই টাকারও আপনার জাকাত দিতে হবে আর এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব স্বর্ণ প্রতি তুলনা করব নাকি রূপর প্রতি করব এটাই স্পষ্ট করব ধন্যবাদ আপনাকে আমরা মানে স্বর্ণ রূপের এবং টাকার জাকাত অর্থাৎ যেটা নেশাব সেটা আমরা জানতে পারলাম প্রিয় দর্শক আমরা এবার এর পরের প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি হাফেজ আখতার মাদানি কাছে তার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে নেশাবের যে কথাটা বলা হচ্ছে যে নেশাবটা ধরা হবে তো সেটা এখানে দুইটা বিষয় আসছে একটা স্বর্ণ একটা রৌপ্য তো নেশাবটা স্বর্ণর ওপর ভিত্তি করে ধরা হবে না রৌপ্যের ওপর ভিত্তি করে ধরা ধরা হবে কারণ এখন বর্তমান বাজারে সোনা এবং রূপার দামের পার্থক্যটা অনেক বেশি অনেক বেশি যেটা এক সময় সাড়ে সাত বরি সমান সাড়ে বাউন্ন তোলার উপায় ছিল কিন্তু এখন সেটা মূল্যের বিবেচনা অনেক কম বেশি সেই ক্ষেত্রে কোনটা ধরা যায় আবার আরেকটা প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করে দিচ্ছি যে কারো কাছে নগদ টাকা কিছু আছে কিছু সোনা আছে সাড়ে সাত বরি সোনার মালিক না কিন্তু টাকা এবং সোনায় মিলে সাড়ে সাত বরি মূল্যের সমান হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তিনি কীভাবে তিনি তার উপর কিছু জাকাত আবশ্যক হবে ফরজ হবে কি না এই বিষয়টা যদি আপনি একটু বলতেন জি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আসলে এখন আমরা যে টাকার জাকাত যেটা দিব এই টাকার জাকাতটা ভিত্তি কিন্তু নেশাবের পরিমাণটা হলো সোনা এবং রূপার পরিমাণের উপর যেটা আমরা শেখ মোখলা সালাম স্যারের কাছে জানতে পারলাম যে স্বর্ণের কারো কাছে যদি সাড়ে সাত ভরি থাকে অথবা রূপা যদি কারো কাছে সাড়ে বাহান্ন তোলা থাকে এটা হলো নেশা মুস্তাকিল পরিপূর্ণ একটি নেশা সোনা এবং চান্দি এটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু নগদ টাকা অথবা ব্যবসায়িক যা কিছু আছে এটা কিন্তু এই দুটার উপরে হিসাব করে তার নেশাবটা নির্ধারণ করা হবে এখন যেটা আমরা প্রশ্ন যে আমরা কোনটার উপর নেশাব নির্ধারণ করবো সোনার উপর নাকি রূপার উপর রূপার উপর শরীয় দুটাকেই 
ইস মানে ইস মোস্তাকিল বা স্থায়ীভাবে নেশাব গণ্য করেছেন মানে এখতিয়ার এটা আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে আমি স্বর্ণকেও এখতিয়ার করতে পারি গ্রহণ করতে পারি অথবা রূপাকেও গ্রহণ করতে পারি আর আল্লাহ নবী সাহসাম যখন এই এখতিয়ারটা দিয়েছিলেন তখন আসলে এই দুটার মূল্য একই ছিল অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি সোনার যেটা মূল্য সাড়ে বাহান্নো প্রায় একই মূল্য ছিল দুটার সেই হিসাবে যে কেউ যে কোনোটাই গ্রহণ করতে পারে এটা গ্রহণ করলেও যেটা হবে এটা গ্রহণ করলেও সেটা হবে কিন্তু এখন যেটা সমস্যা বুঝাতে চাচ্ছেন সাড়ে সাত ভরি সোনা দিয়ে যে পণ্যটা কিনতে পারতো সাড়ে বাউন্ন তোলা দিয়ে সেই একই পরিমাণ পণ্য কিনতে পারে একই রেট ছিল আচ্ছা এখন যেটা বর্তমান যেটা সমস্যা সেটা হলে যে এখন দুটার মধ্যে অনেক পার্থক্য স্বর্ণ হয়তো বা সাড়ে সাত ভরির দাম হয়তো সাড়ে তিন লাখ টাকা হয়ে যেতে পারে আবার রূপা হয়তো দেখা যাচ্ছে সাড়ে বাহান্ন তোলা বা ভরির মূল্য হয়তো বা এক লাখ হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনটাকে নেশাব ধরে ধরে আমরা হিসাব দেবো এটা একটা বিষয় তো আসলে এই বিষয়ে ওলামা ইকরামের মধ্যে এখতেলাপ আছে এক দল ওনারা বলেছেন যে রূপাকেই প্রাধান্য দিয়ে যেহেতু রূপাটা হলো নেশাব এখন কম অল্প টাকা অল্প টাকাই চলে আসতেছে আনফা আলিল ফকারা আর যদি এই অল্পটা ধরা হয় তাহলে গরিবদের জন্য বেশি উপকার এটা একটি বিষয় আর আর একটা মত পোষণ করা হয়েছে যে না যেহেতু স্বর্ণ এটা আসলে এখন বিশ্বে যে মুদ্রাগুলি চলছে এটা কিন্তু স্বর্ণের উপরেই ভিত্তি করে চলছে তাই নাকি স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে যেহেতু টাকার জাকাত দেবেন তাহলে টাকাতে যেহেতু স্বর্ণের সাথেই মিল এটার সেহেতু স্বর্ণের সাথে মিলাইয়া দিতে হবে এটা একটা তাদের দলিল আর একটা দলিল হলেই যে স্বর্ণের যেটা নেশাব বা স্বর্ণের যেটা মূল্য এটা কিন্তু স্থিতিশীল আল্লাহ রসুলের যুগেও বেশি ছিল এখনও বেশি কম হয় নাই এটা স্থিতিশীল এটা কম বেশি হয় না রূপাটা একেবারে অনেক কম বেশি হয়ে গেছে তিন নম্বর হলেই যেটা বললাম যে আল্লাহ রসুলের সময় দুটা একই ছিল আর একটা বিষয় সেটা হলেই যে স্বর্ণের যেটা নেশাব আকরাব ইলাল আনসিবাতিল মাতকুরা মানে স্বর্ণের যে অন্য জাকাতের যে অন্যান্য যেগুলি খাত আছে ও অন্যান্য যেগুলি জাকাতের অন্য আছে অন্য আছে হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি যেমন গবাদি পশু পাঁচটা উটের নিচে জাকাত নেই এরকম তিরিশটা গরু গরুর নিচে জাকাত নেই চল্লিশটা বকরির নিচে জাকাত নেই এবং প্রায় পাঁচ আউশাক স্বর্ণ ধরাটাই বেশি চলে আসে তো যাই হোক আমরা বলবো যে শরীয়ত যেহেতু হ্যাঁ হ্যাঁ শরীয়ত যেহেতু দুটাকেই নেশাব নির্ধারণ করেছে সেখানে আমরা এখতিয়ার আমাদের এখতিয়ার আছে তবে এটা যদি রূপাকে ধরা যায় তাহলে এটা বেশি তাকোয়ার পরিচয় এবং এটা অবশ্যই আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় বেশি প্রিয় আর কেউ যদি সেটাও এটা কোনো অপরাধের কোনো বিষয় নয় সমস্যার কিছু নেই সমস্যা নেই দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা জি জি মানে অর্ধেক নিসাব অর্থাৎ নিসাবের অর্ধেক শোনা আছে আমার পুরো কথা যোগ করি যে আমরা অবশ্যই জনগণ কি করবে কোনটার উপর আমল করবো তো আমরা মনে করছি এই মজলিস থেকে আমরা আবদার জানাবো বা আহ্বান জানাবো যে আপনারা রূপোর ওপরে হিসাব করে জাকারটা দিবেন কারণ এটা উপকার আপনার জন্য উপকার এবং উপকার আমার সাকিন্দের জন্য উপকার দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ তো যেটার মধ্যে কল্যাণ বেশি আছে সেটাকে অগ্রাধিকার দেব আমরা বর্তমান বাজারে যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাম দুটাই আমাদেরকে ছাড় দিয়েছে ছাড় দিয়েছে সুতরাং আমরা রূপোর ওপর হিসাব করে আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো যে এটার উপর ওপর হিসাব করে জাকাত দিয়ে জি ধন্যবাদ আপনার কাছে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ যেটা বলছিলাম যে কারো কাছে সোনা সাড়ে সাত বরি নেই অর্ধেক আছে কিন্তু বাকিটা তার নগদ টাকা দিয়ে ফিল হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কি দুইটা মিলে কি নিসাব ধরে জাকাত পরিশোধ আদায় করা যাবে না এক্ষেত্রে দেখা যায় এটা দুটা বিষয় একটা হলেই যে কারো কাছে স্বর্ণ আছে নেশাবের কম আবার কিছু রূপা আছে তাহলে এই দুটাকে নেশাব পরিপূর্ণ করার জন্য একসাথে মেলা যাবে কি না জি জি এ বিষয়ে আলেমদের একমত যে না এ বিষয়ে মেলানো যাবে না যেহেতু স্বর্ণ এটাও একটা মুস্তাকিল জাকাতের নেশা নেশাব রূপা এটাও মুস্তাকিল জাকাতের নেশা ওনারা দূরে হিসেবে নিয়েছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি ওই সুদের ক্ষেত্রে বলেছেন আদ্দাহাবিদ্দাহাবি ওয়াল ফেদ্দাত বিল ফেদ্দত 
অলবিরু বিলবুর হ্যাঁ তার মানে হলো এই যে কেহ যদি স্বর্ণের বিপরীত রূপা দিয়ে যদি কম বেশি করে এটা কিন্তু সুদ হবে না তার মানে এটা আলাদা জিনিস এটা আলাদা আলাদা সেক্ষেত্রে যেহেতু দুটাই আলাদা আলাদা নেশাপ এই জন্য দুটা একসঙ্গে মেলানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ না হবে নগদ অর্থ না হবে এই প্রশ্নের আর একটা অংশ সেটা হলেই যে কারো কাছে কিছু স্বর্ণ আছে অথবা কিছু রূপ্য আছে তার সাথে নগদ কিছু টাকা আছে এখন এই নগদ টাকাটা স্বর্ণ বা রূপার সাথে মিলাবে কি না যে এই বিষয়ে এই বিষয়ে ওলাম মানে রাজে কল যেটা গ্রহণযোগ্য যেটা মত সেটা হলে হ্যাঁ মিলাবে মিলাবে এই জন্য যেহেতু টাকার মানে নেশাবের সম্পর্কটা হলো স্বর্ণ এবং রূপার সাথেই যেহেতু জি এটার সাথে এবং এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু টাকার এটা দুনিয়াতে চলে সেই ক্ষেত্রে এই দুটাতে মিলানো যাবে এ বিষয়ে এমনি ওসামের রহমানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ইদা খানা ইন্দাহু দাহাব ও মাবলাক মিরাল মাল কিলা হুমা লা আবুল নিসাব লিওয়াহদা ফাহাল ইদাম্মু দাহাব ইলাল মাল ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কারো কাছে কিছু স্বর্ণ আছে কিছু মাল আছে কোনোটাই নেশা পর্যন্ত পৌঁছে না তাহলে কি আমরা দুটাকে একসাথে করে হিসাব করব তখন তিনি বলছেন আন্নাহু ইজাম দুটাকে একত্রিত করা হবে তাহলে স্বর্ণ আর রূপাকে একত্রিত করা হবে না কিন্তু অন্যান্য মাল বা ব্যবসায়িক মুদ্রা টাকা যেটা এটা হয় স্বর্ণের সাথে না হয় রূপার কিছু অংশ থাকলে এটাকে মিলে জাকাত পরিমাণ যে নেশাব হলে তাহলে জাকাত দিতে হবে অর্থ যদি আলাদা আলাদাভাবে অর্থাৎ পৃথকভাবে নিসাবে না পৌঁছে সেক্ষেত্রে দুইটা একত্রিত করে নিসাব পরিমাণ হলো জাকাত আদায় করা যাবে তারপর ফরজ হয়ে যাবে প্রিয় দর্শক তারপরে আমরা এরপরের প্রশ্নের প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি মুখলিস রহমান মাদানির কাছে আমরা জানি যে আমাদের দেশে আর কি সাধারণত মানুষ টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখার জন্য সঞ্চয় করার জন্য ব্যাংকে জমা রাখে এবং ব্যাংকে রাখার যদি আমরা ব্যাংকের যে রাখার বিষয়টা বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে সোদের বিষয় সেখান থেকে আবার বিরোধ থাকার কথা বলি কিন্তু অনেকে প্রশ্নটা আমাদেরকে করেন যে যারা ডিপিএস করেছে ব্যাংকে তো ডিপিএসের টাকাটা ব্যাংকে থাকার কারণে সেইটার জাকাত কীভাবে দিবে বা ডিপিএস যে পরিমাণ টাকা সেটা নেশা পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডিপিএসের বাইরে তার কোনো টাকা নেই সে ওই টাকার জাকাত দিয়ে দিবে তার বাইরে কোনো টাকার নগদ টাকা নেই কোনো উপায় নেই সেই ক্ষেত্রে কি করবে এটা একটা প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে যে যারা চাকরি করেন তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বলে একটা ফান্ড আছে যেটা তার বেতন থেকে কর্তন করে সেটা সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এটা রেখে দেন যেটা চাকরি শেষে তাকে দেওয়া হবে তো এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটার জাকাত দিতে হবে কি না আর ডিপিএস বা ব্যাংকে রক্ষিত টাকার জাকাত দিতে হবে কি না আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর প্রশ্ন এবং যুগ উপযোগী প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী যদি কেউ ডিপিএস খুলে রাখে ব্যাংকে প্রথমে বলবো যে সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যায় যদি হারাম আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং সুদি ব্যাংক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে বিশেষ কোনো বিপদের সম্মুখীন না হলে বাধ্যকতা না থাকলে অবশ্যই সেটা বর্জন করতে হবে এটা প্রতি মুসলিমের দায়িত্ব এবং ইমানি কর্তব্য এখন কেউ যদি কোনো ব্যাংকে ডিপিএস খুলে রাখে তাহলে সহায়বে নেশা হয়ে যায় কিন্তু সহায়ব নেশা হয়েছে কিন্তু তার অন্য কোনো টাকা নেই তাহলে সে জাকাত আদায় করবে কি না যে আমাদের হাদিসে স্পষ্ট যেটা আমরা পেয়েছি যে সহায়বে নেশাব যদি হয়ে যায় তাহলে জাকাত ফরজ আর যেহেতু জাকাত ফরজ হয়েছে তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে আর জাকাতটা এখন দিবে কোথার থেকে যদি দেখা যাচ্ছে যে ডিপিএসের টাকার বাইরে তাহলে সে অবশ্যই সেখান থেকে জাকাত দিবে এটা হচ্ছে ডিপিএসটা ভেঙে ফেলবে ভেঙে জাকাত দেবে ভেঙে ফেলবে অথবা যেভাবে হোক দু চার দিনের জন্য ঋণও নিতে পারে একাদ মাসের জন্য দিতে পারবে যদি বাহির থেকে দিতে চাই আর না হলে ওখান থেকেই জাকাত দিতে হবে কারণ তার ওপর জাকাত ফরজ হয়ে গেছে আর যেটা হয়েছে যে পেনশনের টাকা যেটা বলি আমরা যে বেতন থেকে কর্তন করে 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 যেটা রেখে দেওয়া হয় সরকার রাখে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও রাখে রাখার পরে চাকরি শেষে তাকে দিয়ে দেওয়া হয় এটা জাকাত দিতে হবে কি না এটার ব্যাপারে ওলাম কেরাম বলেছেন ফতোয়ালা জিনা দায় মায়া কি কথা বলেছেন ইবনে বাজুর রাহিমুল্লাহ বলেছেন যে এটা জাকাত দিতে হবে না 
কারণ সে মালিক না মালিক হয়নি জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে জরুরি হচ্ছে মালিক হতে হবে মিল্কিয়াত তার থাকতে হবে তো যেহেতু তার মিল্কিয়াতে নাই সরকার এমনও হতে পারে যে এমন কোনো দুর্যোগের কারণ আসতে পারে যে বলবে যে এটা সব মৌকুফ করে দিলাম কাউকে দেওয়া হবে না তখন তো বিপদে পড়ে যেতে পারে এই জন্য যতদিন সে না পেয়েছে এতদিন তার উপরে জাকাত ফরজ হয়নি যখন তিনি পাবেন যখন তার মিল্কিয়াতে আসবে তো সে মালিক আনা মালিক হয়ে যাবে সেদিন থেকে গণনা করবে সে এক বছর এক বছর অতিক্রম করলে তখন সে জাকাত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সেটাকে হিসাব করবে যখনই নেশা পরিপূর্ণ হবে তো যতদিন রাখবে প্রত্যেক বছরই তাকে তো দেখা দিতে এক বছর যখন পরিপূর্ণ হওয়ার পর দেখা থাকে সেটা আর কি স্পষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা জানি অনেক মহিলারা কিন্তু একক ভাবে সম্পদের মালিক অনেক মহিলা আছে যাদের সম্পদ আছে নিসাব পরিমাণ কিন্তু তার অন্য কোনো ইনকাম নেই তার যে টাকা আছে সেই টাকাটা নিঃসাব পরিমাণ এর বাইরে তার কোনো ইনকাম নেই সে কি সেই টাকা থেকে জাকাত কন্টিনিউ করবে বা এক্ষেত্রে সে কী করবে দেখলাখের যে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে কোনো মহিলা বা কোনো মহিলা বা স্ত্রীর কাছে যদি সে নিঃসাব পরিমাণ মাল থাকে এখানে মালের দুটা বিষয় একটা হলে যে স্বর্ণ অলঙ্কার আছে অথবা অন্য কোনো তার সম্পদ আছে তো অন্য সম্পদ যদি থাকে বা টাকা পয়সা থাকলে তার আসলে জাকাত যার মাল তাকেই জাকাত আদায় করা তার উপর ফরস এটা ফরসটা তার উপরে যে সে যে ওই মালের মালিক স্ত্রী যদি মালিক হয় স্ত্রীকেই আদায় করতে হবে সে মালিক সেটা স্বর্ণের মালিক হোক জায়গার মালিক হোক বা টাকার মালিক হোক এখন যেটা বললেন যে টাকার আমি বলছি যে টাকার বিষয় না বিষয়টা হলে যেমন সম্পদ আছে কিন্তু নগদ টাকা তার কাছে নেই অথবা স্বর্ণ আছে নেশা পরিমাণ তার কাছে নগদ টাকা সেই ক্ষেত্রে ওলাম এখানে বলছেন যে সে প্রয়োজনে ওই স্বর্ণ ওখান থেকে জাকাত দিয়ে দিবে মানে স্বর্ণের জাকাত স্বর্ণ দিয়েও দেওয়া যায় অথবা স্বর্ণের জাকাত টাকার হিসাব করেও দেওয়া যায় তো হয় দেখা যাচ্ছে সে যে পরিমাণ আছে সেখান থেকে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট যেটা জাকাত আসে ওই স্বর্ণ থেকেও দিতে পারে অথবা স্বর্ণ বিক্রি করে দিবে তার কাছে স্বর্ণ আছে এটা তাকে জাগাত দিতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ গচ্ছিত স্বর্ণের ব্যাপারে জি জি অলঙ্কারের ব্যাপারে জি জি অলঙ্কারের ব্যাপারে জমির ব্যাপারও উনি যেহেতু তার কাছে এটা সম্পদ এবং সম্পদে জাকাত দিতে হবে তাকে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেখানে কিছু অংশ সে বিক্রি করে দিতে পারে কিন্তু জাকাত তাকে দিতে হবে এইভাবে দিতে দিতে কি তার মানে সম্পদ কমে যাচ্ছে না কিন্তু এটা তো না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে নেশা পরিমাণ আছে তার উপর জাকাত ফরস আছে এটা তাকে দিতেই হবে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কম হলেও ওই যে আসার যেন হাতে যেটা একটু আগে শুনলে যেটা আল্লাহ রাস্তায় দিচ্ছেন ওটা তো আপনার জন্য কেয়ামতের জন্য আল্লাহ পাকে রেখে দিচ্ছেন সেটা সেটা আপনি পাবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো এখন স্ত্রীর কাছে টাকা নেই এখন তার পক্ষ থেকে জাকাত যদি তার স্বামী দিয়ে দেয় অথবা তার বাপ দিয়ে দেয় অথবা তার ভাই দিয়ে দেয় যে ঠিক আছে তোমার কাছে টাকা নেই এই যে আমি টাকা দিচ্ছি ঠিক আছে না যেটা সাধারণত অধিকাংশ এরকমই হয়ে থাকে তাহলে এটা জাকাত আদায় হবে কিনা জি এটা জাকাত হয়ে যাবে সমস্যা নেই মূলত জাকাত তাকে দিতে হবে তার উপর ফরজ এখন তাকে যদি তার স্ত্রী অথবা ভাই বা স্বামী যদি সহযোগিতা করে আলহামদুলিল্লাহ এটা তার জন্য আরও ভালো একটা বিষয় হলো তাকে বিক্রি সহযোগিতাটা পেল এটাকে হাদিয়া অলিমার ক্ষেত্রে যেটা হতো আর কি অলিমা করার জন্য হয়তো অন্য একজন সহযোগিতা করছে বা মানে কেউ খাসি কিনে দিচ্ছে এটা ফরজ ওইখানে সহযোগিতা করা যাচ্ছে এখানেও করা যাবে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে পরিবারের 
তিন সদস্য অর্থাৎ তিনটা ছেলে নামে যদি পৃথক পৃথক টাকা থাকে হয়তো কারো কাছে এক লক্ষ এক লক্ষ কারো কারো নামে দেড় লক্ষ এরকম চার লক্ষ টাকা বা পাঁচ লক্ষ টাকা আছে হ্যাঁ বা কম বেশি যেটা আছে একত্রিতভাবে নিসাব পরিমাণ হচ্ছে অর্থাৎ তিন সন্তানের নামে আলাদাভাবে টাকাগুলো গচ্ছিত রাখা আছে কিন্তু একত্রিতভাবে সেটা নিসাব হচ্ছে তিনজন মালিক আলাদা এই ক্ষেত্রে কি জাকাত আবশ্যক কি না मालिक होते মালিক হতে হবে তো আমি এখন বিশ হাজার টাকার মালিক সুতরাং এটা উপরে আমার জায়গা দিতে হবে এটা কারোর সঙ্গে জমা করে না যদি এই মাসালা চলে যাই তখন আবার জমা করার বিষয়টি চলে আসে যে এক ফ্যামিলিকে তাই জমা করে দিতে হবে তখন বলবে যে তাহলে ভাই ভাই জমা করতে হবে বিরাট সমস্যায় পড়ি যে মানুষ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইদুল্লাহ বিকুমুল ইসরা আল্লাহ আসান চাই আরাম মানে সহজ চান সহজ চান আর ওলাই বিকুল অসরা আল্লাহ আমাদের জন্য কঠিন চান না এই জন্য সহজ করে দিতে চান দিন ইসরুন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন দিন হলো আসান তো যাদের সম্পদ আছে পৃথক পৃথকভাবেই তারা গণনা করবে পৃথক পৃথকভাবেই জাকাত হলে দিবে না হলে দিবে না একাত্রিত করবে না যদিও এক ফ্যামিলি হয় যদিও নিজের সন্তান হয় কারো সে নিজে মালিক এটা আচ্ছা মালিক পৃথক হওয়ার কারণে জি জি এটা যদি নিসাব পরিবার না হয় তাহলে একত্রিত করে জাকাত দেওয়ার কোনো যেটা বলছে যে মালিক মানে যে যেই পরিমাণের মালিক मान अधी स्त्री एवं मे उभर स्वर्ण आसाबर बस दस भरि सोना मेयर जो पांच भरि और स्त्री पांच भरि সেই ক্ষেত্রে এটাকে একত্রিত করে জাকাত দিবি নাকি না হিসাব আলাদা এখানে তো একই ব্যাপার যদি এটাকে মেয়েকে যদি মালিক না বানিয়ে দেয় তাকে যদি না দিয়ে দেয় মালিক বানানোর অর্থ এটা যে আমি তার জন্য রেখেছি আমি তাকে এটা এখন দিয়ে দিছি বা বিয়ে বিয়ে দিয়ে দিব এটা তাকে মিল্কিয়ে তাকে মালিক হিসাবে তাকে তার নিয়তে এটা একেবারে আলাদা করে রেখেছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওলামা ইকরামদের এটাই বক্তব্য ইবন ওসামে রাহুল এটা বলছেন যে না দুটাকে একসাথে করা যাবে না করা যাবে না তাই না মেয়ের হিসাব আলাদা থাকবে স্ত্রীর হিসাব আলাদা থাকবে এখানে আরেকটা বিষয় সেটা হলে কেউ যদি জাকাত থেকে বাঁচার জন্য বাঁচার জন্য खुशी मन मैं आल्ला যা কিছু অন্তকরণ হয় সবই জানেন আল্লাহ কাজে আমি জাকাতের ভয়ে যদি কোনো কৌশল অবলম্বন করি তাহলে যেখানে মূল বিষয় হচ্ছে মিল্কিয়াত যেটা মালিকানা যেটা মালিক হবেন সম্পদের তিনি জাকাত এখন তিনি যদি সত্যিকার অর্থে মালিক হন আর যদি কোনো কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহলে এটা আল্লাহ गुरुपूर्ण प्रश्न उत्तर सामने उपस्थित छोटे मदानी आलेम बिरती जाती गुरुपूर्ण प्रश्न सामने आसारा देखें আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রমাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি ও হেরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রমাদান প্রতিদিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম স্বর্ণালঙ্কারের জাকাত এবং নগদ অর্থের জাকাত এ পর্যায়ে আমরা প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি শায়খ হাফেজ আখতার মাদানির কাছে শায়ক আপনার কাছে এই এখন যে প্রশ্নটি রাখছি সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে মহিলারা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন তো আগে আমরা আলোচনায় আগের প্রশ্নে আমরা জেনেছি যে সাড়ে সাত ভরি সোনা হলে জাকাত দিতে হবে 
তো এই স্বর্ণের জাকাতের ক্ষেত্রে যে হিসাবটা করবে আমরা জানি যে স্বর্ণের মধ্যে খাত থাকে তো সেটা কি খাত সহ স্বর্ণের ওজন করে হিসাব করবে না খাতটা বাদ দিয়ে হিসাব করবে নাম্বার টু হচ্ছে যে মহিলারা যে স্বর্ণ ব্যবহার করে তো এই ব্যবহৃত সোনারকে জাকাত দিতে হবে অনেক ওলামা বা অনেকে বলছেন যে যেটা ব্যবহার করছে এটার জাকাত লাগবে না যেটা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে স্বর্ণরূপ্য থাকে সেটার জাকাত লাগবে তো আপনি এ বিষয়ে দলিল ভিত্তিক আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসলে ব্যবহৃত গহনার জাকাত দিতে হবে কি না প্রথম প্রশ্ন যেটা সেটা হলে যে জাকাত যেটা দেওয়ার নিয়ম স্বর্ণ অলঙ্কারের যেটা দেওয়ার নিয়ম সেটা হলেই যে কিনা দাম নয় বিক্রি দাম হিসাবে দিতে হয় স্বর্ণেরও বিক্রি দাম ধরতে হবে কিনা দাম নয় এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ বর্তমান বাজারে যে বৎসর জাকাত আদায় করবে সেই বৎসর অবশ্যই বাজারে যে তাকে দাম জিজ্ঞেস করবে এক দ্বিতীয় কথা হলো যে যেটা আমরা সৌদি আরবে যেটা আমরা করে আসছি সেটা হলো যে এক বাড়িতে যতগুলি স্বর্ণ আছে এই স্বর্ণগুলি এক জায়গায় নিয়ে একটা কাপড়ে বেঁধে সেটা দোকানে যে ওজন করা যে এটা কতটুকু আছে মানে এটা নিয়ম আর এখানে তো অনেক রকম স্বর্ণ থাকবে কোনোটা আঠারো ক্যারেট কোনোটা বিশ ক্যারেট একুশ ক্যারেট কোনোটা বাইশ ক্যারেট তো তখন সৌদি আরবে এটা সহজ তারা জানে যে এই সবগুলি যদি সমষ্টিগতভাবে যদি বিক্রি করা হয় তাহলে এটা একটা আনুমানিক দাম কত ধরবে সেই হিসাবে তারা জাকাতের একটা মূল্য বলে দেয় যে এখানে এই পরিমাণ টাকা আসতেছে আর জাকাত এতটা হবে আসলে নিয়ম এটাই মানে অনুমানিক ভিত্তি নয় বরং আমার সবগুলি স্বর্ণগুলি আসলে দোকানে নিয়ে যাওয়া ওজন করা উচিত এবং সেখানে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি এই স্বর্ণগুলি যদি আমি বিক্রি করি তাহলে আপনি কি দামে এখানে নেবেন এখানে এমন না যে যেটা বললো সেটাই দোকানদারও সে আমাদের সাথে বলবে যে এটা এখন আমি যদি কিনতে চাই তাহলে এই দামে নিবে আচ্ছা আচ্ছা দোকানদাররা যখন স্বর্ণ কিনবে তখন তারা কি খাদ ধরবে নাকি বাদ দেবে খাদ বাদ দেবে বাদ দেবে খাদ বাদ দেবে অথবা খাদ যদি ধরে তাহলে দাম কমে দাম কম এটাই এখন খাদ ধরেন আর না ধরেন খাদের কথায় তো জাকাতের ব্যাপারে নাই হ্যাঁ নাই খাদ ধরেন আর না ধরেন মূল হতে হয় যে আপনি যে স্বর্ণটা আপনার কাছে আসে এটা যখন বিক্রি করতে যাবেন বিক্রি মূল্য হিসেবে তাকে দেখা দিতে হবে বর্তমান বাজার বিক্রি মূল্য এখন কিভাবে বেচবে সেটা হলো স্বর্ণকার তার নিজে বলে দেবে যে এটা খাদ সহ নাকি খাদ ছাড়া একই খাদ যদি বাদ দেয় তাহলে মূল স্বর্ণের দাম বেশি যাবে আর খাদ ধরে যদি বিক্রি করে তার দাম কমে আসবে সোনা না এটা সোনাকে ঠিক ভালো রাখার জন্য কিন্তু রেডিমেড স্বর্ণ যখন কেনা বেচা হয় তখন তো ওটা ওইভাবে বিক্রি হয় ওইভাবে বিক্রি হয় খাদ সহ কিনে খাদ সহ বিক্রি হচ্ছে না আমরা যেটা সৌদি আরবে কিনেছি খাদ সহ বা এদের সব বিক্রি হয় কিন্তু ওরা স্বর্ণের কারণে এটা লাভ করে যখন বিক্রি করতে যাই আমরা তখন খাদ বাদ দিয়ে দেয় বাদ দেয় এটা আমাদের দেশে বাদ দেয় আর সৌদি আরবে কিন্তু বাদ দেয় না ওরা ওটাই দাম কম ধরে কম ধরে বিক্রি স্বর্ণ এত এক কথা আমরা বুঝতে পারি যে স্বর্ণ রূপোর জাকাত কোরআন সন্ন দ্বারা প্রমাণিত জি খাদের না সুতরাং আমরা খাদ ছাড়া এখানে জাকাত আদায় জি জি এটা এটা ওটার প্রয়োজন না বাজার মানে বিক্রি মূল্য যেটা সেটা আমাদের মানে তারা কিভাবে কিনবে খাদ সহ কিনলে মূল্য কম হবে খাদ বাদ দিয়ে কিনলে মূল্য বেশি হবে জি জি সেটা আর একটা বিষয় যেটা বলছেন যে আসলে মানে এই ব্যবহারের স্বর্ণের উপর জাকাত আছে কি না এটা একটা বিষয় এই বিষয়ে আসলে ওলামা এখানের মধ্যে বড় এক্তালাপ রয়েছে এবং দুই পক্ষেই বড় বড় ওলামা এখানে আমরা দেখতে পাই যে একজন হয়তো এটার পক্ষে আসেন আর একজন বিপক্ষে আসেন কিন্তু আমি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি যতটুকু এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছি এবং কোরহাদিসের যে দড়িগুলো আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তার দ্বারা বলতে পারি যে ব্যবহারের স্বর্ণের উপরও জাকাত আছে আর দুটা একটা হলো আম দলিল খরচ না করে এখানে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এখানে তো নারী পুরুষ বা কোনটা ব্যবহার কোনটা ব্যবহার ভাগ করা হয় না আয়াতে এটাকে আম ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আর একটি মুসলিমের হাদিস যেটা নাকি পাঁচশত সাতাশি নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন মা মিন সাহেবি জাহাবিন আউফেদিন লাউদ্দি হাক্কাহা ইল্লা সুফি হাতলাহু এম আল কেয়ামতি সাফা আহমিন্নার যে ব্যক্তি স্বর্ণ এবং রূপ যদি সে তার সাহেবিন সাফ সে যদি জাকাত না দেয় তাহলে তাকে কেয়ামতের দিন এটাকে গরম করে দাগ দেওয়া এখানেও কিন্তু যেটা ওয়াইদ শাস্তির কথা বলা হচ্ছে এটা প্রত্যেক ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার কাছে স্বর্ণ আছে বা রূপা আছে সে যদি সেটাকে জাকাত না দেয় এটা হলো আমদুরিন 
এবং খাস দলিল আছে যে আল্লাহ মুসা সালামের কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ব্যবহারের স্বর্ণের উপর জাগাত আছে যেমন আমর বিন আস রাজি আল্লাহ তালাম তিনি বলেন আন্না ইমরাতান দাখালাত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওবি ওফি ইয়াদি ইবনাতিহা মাসকাতান আমর বিন আস রাজি আল্লাহ জি গালি জাতান আরেকটি রাত হয় গালি জাতান জি জি অমর বিন আসাদ জি আল্লাহ তিনি বলছেন যে একজন মহিলা আল্লাহ রসুলের নিকটে আসলেন আর তার মেয়ের হাতে ছিল দুটা ভারী বালা মিন জাহাব সকাল নবী সাল্লাম আর তো তিন জাকাত আহাদা তুমি কি এটা জাকাত দিয়েছো কাল আতলা বলছে না কলা আয়া সুর্রু কি আন আই ইউসাউ বিরাকাল্লাহ বিহিমা ইউম আল কেয়ামতি মিন সওয়ারাইনি মিন্নার তোমার জন্য কি এটা পছন্দ হবে যে তুমি এই দুই চুরির পরিবর্তে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তোমাকে জাহান নামের দুটা আগুনের পরিয়ে দিবে বালা পরিয়ে দিবে ফাল কাত হুমা ও কালাত হুমা আলিল্লাহি ও রাসুলি তখন ওই মহিলাটি ওই বালাটি ফেলে দিলেন এবং বলেন এরমে আল্লাহ তার রসুলের জন্য আমি এটা দান করে দিলাম তাহলে আল্লাহ রসুল ও তো পড়া ছিল ব্যবহার করতেছিল বলছেন আপনার জন্য আমি সৌন্দর্যতা প্রকাশ করার হয়ে থাকতে চাই ফকাল আতু আদ্দি জাকাত আহুন না তুমি কি এটা জাকাত দিয়েছ কলতুলা বলে না তখন আল্লাহ সু বলছেন হুয়া হাস বুকে মিনাল নার যে তোমাকে জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট তাহলে আম দলিল মানে এটার পক্ষে বিষয়ে স্পষ্ট দলিল আছে যে অতএব মানে এটাই গ্রহণযোগ্য মত যে ব্যবহৃত স্বর্ণের উপরে জাকাত দিতে হবে বাকি দেখা যাচ্ছে যে কিছু মানুষ সুবিধাবাদী তারা দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ প্রত্যেকটা মাসলায় কিন্তু এখতলাপ আছে ঠিক আছে না সে এখতলাপ থেকে যে আমি যে বের হব এটা কি দলিল ভিত্তিক নাকি আমি সুবিধা ভিত্তিক আমি দেখলাম যে আর বিপক্ষে মতের আমার জন্য সুবিধা কিন্তু জাকাত না দেওয়া লাগে হ্যাঁ একেবারে ঢের স্বর্ণ কিনে রাখলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ পাক তো আল্লাহ পাক তো অন্তরের খবর জানবেন ঠিক আছে না তো আমরা দলিল ভিত্তিক সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করবো দলিলের দিকে আমরা যাবো আল্লাহ পাকি বলছেন যে এআই হলে যেন যখন তোমার কোনো বিষয়ে ইখতেলাফ হয় তখন তোমার আল্লাহ কিতাব শোনার দিকে ফিরে আসবে অথেব এটাই মানে বিশুদ্ধ মত কানের একটা দুল আছে বা হার আছে এটা যদি স্বর্ণ নেশা পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে পরে এখান থেকে কেটে দিবে এটা আকলে ধরে না এসব যুক্তি কিন্তু পেশ করে থাকে অনেকে কিন্তু আমাদের কথা হলো যুক্তি দিয়ে ইসলাম চলে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন ছিল এটি যে আসলে আমাদের মা বোনরা ব্যবহৃত সোনার জাকাত দিবেন কিনা এক্ষেত্রে যে কথাটা মৌলিক ভাবে যে আসলে আমরা একতলাফ থেকে বেরিয়ে আসব কিভাবে দলিলের দলিল ভিত্তিক বেরিয়ে আসবো আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি দলিল হাদিস শেখ আখতার মাদানি পেশ করেছেন বিশেষ করে মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার যে হাদিসটা এটা তো আর তার নিজের ঘটনা এবং তাকে রাসুল করিম সরসম যে কথা বলেছেন যে তোমাকে জাহান নামে নেওয়ার জন্য এই দুই বালাই যথেষ্ট তো প্রিয় দর্শক আমরা এই উত্তর থেকে যেটা জানলাম যে আমাদেরকে অবশ্যই ব্যবহৃত গহনার জাকাত দিতে হবে যাদের নেশা পরিমাণ সম্পদ অলঙ্কার আছে সোনা বা রূপা তারা আমরা অবশ্যই এক বছর অতিক্রম করলে আমরা হিসাব করে জাকাত বের করে দেবেন ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা এই পর্যায়ে প্রশ্ন নিয়ে আসছি শায়েখ মুখলেস মাদানির কাছে যে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের সমাজের যারা চাকরিজীবী বিভিন্ন অফিসে বা বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা চাকরি করেন সরকারি বা বেসরকারি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার মাসিক যে বেতন সেই বেতন দিয়ে সংসার চালানোর পরে তার কিছু টাকা সঞ্চিত থাকে তো এই সঞ্চয়ের টাকাটা আস্তে আস্তে করে সঞ্চয় হতে হতে বছর শেষে গিয়ে তার মানে সাহেবে নিসাব সে হচ্ছে আর কি অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যাচ্ছে বছর শেষে তো এই ক্ষেত্রে সে কি 
তার জাগাতটা কীভাবে বের করবে যে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আসলে এই যুগ উপযোগী প্রশ্ন এগুলো সবগুলোই প্রায় যুগ উপযোগী তো এই প্রশ্নটি হলো যে আমাদের একটা প্রশ্ন আসে এসে থাকে যে বছরে জমা করতে 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 বছরের শেষে এসে সাহেবে নেশা ভরা প্রশ্নটা কিন্তু ভুল আছে আমাদের মানুষের সেন্সে এটা প্রশ্নটা হয়ে থাকে যাই আমাদের এই জন্য আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে আমার মাসালা হচ্ছে কি সাহেবে নেশা যখন হবে তখন তারপর জাগাত খরচ হবে তাহলে বছরের শেষ হলো কখন যখন সাহেবে নেশা হলো তখন থেকে শুরু হলো তার জাগাত সবাই সুতরাং বছরের শেষে এসে সাহেবে নেশা হলো এটা ভুল কথা আসলে সাহেবে নেশা হয়েছে বছরের শেষে এসে আরো বেশি হয়ে গেল তাহলে বেশি সহ দেব না কম দেবো তারপরে বছর সেটা হচ্ছে তার শুরু জি সাহেবে নেশা যেদিন হলো সেদিন তার শুরু হলো তখন থেকে এক বছর অতিক্রম করলে তাকে জাকাত দিতে হবে এই জন্য প্রশ্ন এখন থেকে করবো আমরা যে সাহেব নেশা যেদিন হবো সেদিন থেকে কতদিনের মধ্যে সে আমাকে জাগাত দিতে হবে তাহলে বছরের মাঝে মাঝে যে টাকাটা সঞ্চিত হয়েছে এটার কোনো জাগাত এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার হতে 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 তিরিশ হাজার হয়েছে চল্লিশ হয়েছে জাগাত হবে না জাগাত হবে এখন আপনার এই মুহূর্তে আঠান্ন হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা যেটা সাহেব নেশাব আমরা বলছি রোপ হিসাবে যদি আমরা ধরি তাহলে যদি ধরে নিই পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মালিক হয়েছেন আজ এক বছর এক বছর এই তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন যদি এ টাকা আপনার কাছে গচ্ছিত থাকে খরচ না হয় তাহলে পারে এই বছর পূরণ যেদিন হবে সেদিন জাগাত আবার এর মধ্যে খরচ হয়ে গেলে সে আবার সাহেবের সব থাকবে না থাকবে না কিন্তু আমরা এখানে আর একটা কাজ করে থাকি প্রত্যেকেই আমরা রমজান মাসে সাহেবের সব এসে মিলাই দিই আমরা কিন্তু চার মাস আগে কিন্তু সাহেবের সব হয়ে গেছি হ্যাঁ দিয়ে এখন চার মাস হলো তাহলে জাগাত এক বছর মাসে খরচ হয় নাই অথবা কাবারি হয়ে গেছে কি যে রমজান মাসে দুই মাস আগে সাহেবের সব হলো অথবা কখনো এর ব্যতিক্রম হয়ে যায় সাহেবের সাবের পর টাকা দিচ্ছে না আপনার দুই মাস আগে সাহেবের সাব হয়ে গেছে সরি এক বছর হয়ে গেছে এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে যে আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে সাহেবের নেশাব হওয়ার জন্য অর্থাৎ সাহেবের নেশাব যখন হবে তখন থেকে নিয়ে এক বছর পরে জাগাত দেবে এক বছর পরে জাগাত ধন্যবাদ আপনাকে এবার আমরা আখতার মাদানির কাছে প্রায় কাছাকাছি প্রশ্ন আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে মনে করেন যে তিন মাস আগে আমি সাহেবের নেশাব হয়ে গেছি কিন্তু রমজান আমি দিন রমজান দান খেরাতের মাস এটা অনেকই বেশি করে এটাই করছে আমাদের সমাজে তাহলে এই তিন মাস কি করবে সে অত জায়গা ফরজ হয়েছে তিন মাস আগে যে সমাজে দশ মন্ডলী যদি এটা আপনি করতে চান যে আমি রমজান মাসে করব জায়গাটা আদায় করব তা আখির থাকতে মানে আগেও জায়গা আদায় করা যায় সাহেবের সাব হওয়ার সাথে সাথে আবার কিছুদিন পরও করা যায় অনুমতি আছে যদি আপনি কল্যাণ মনে করেন আর কল্যাণ না মনে করলে সাথে সাথে জায়গা তাদের করতে হবে এখন আপনি যদি সাহেবের সাব তাকে রমজান মাসে ফেলতে চান তাহলে তিন মাসের একটা হিসাব করে জায়গাটা আদায় করে দেবেন এটা হলো বেটার একটা আনুমানিক কেন এটা আনফা আলিল ফোকারা হবে ফোকারা ফোকারা মাসা কিন্তু যেন উত্তম হবে এই জন্য আপনি এই কাজটা করবেন রমজান মাসে প্রতি বছর ব্যবহার তার মানে হলো এই বছর যদি রমজান থেকে দেওয়া শুরু করে আর যদি বলছেন তিন মাস আলাদা হিসাব করে দেওয়া তাহলে আগামী মাসে আবার রমজান থেকেই তার मालिक तक आगे যে অর্থ যেখান থেকে ছিল বছর অর্ধেক সময় যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের কিছু বাকি ছিল আচ্ছা ওটা বিষয় নাকি এটা কিভাবে করে আর একটা সেটা হলো এই যে নেসাবের মালিক হয়েছে হ্যাঁ এক বছর অতিক্রম করে তারও টাকা দিতে হবে তাই নাকি এই বছরের মাঝে যদি নেসাবের কম টাকা যদি কমে যায় এটাও প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওটা তো যেটা আগে বলেন সেটা একই প্রশ্ন যে যখন পর্যন্ত যখন সে সাহেবে নেসাব হবে তখন থেকে তার হিসাব শুরু হিসাব শুরু হবে তখন থেকে দেখবে যে ওই টাকাটা তার কাছে গচ্ছিত থাকতেছে কি না যদি খরচ হয়ে যায় যেমন কারো ইনকাম মাসে এক লাখ টাকা কিন্তু প্রত্যেক মাসে তার খরচই হয়ে যায় আশি হাজার টাকা টিকে না কিছুই অর্থাৎ সারা বছরে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যার তার কাছে গচ্ছিত টাকা নেই ওরপর জাগাত আসবে না তাই নাকি তো জাকাতটা আসলে এটা এক বছর টাকাটা তার কাছে সংরক্ষণ হয় ব্যাংকে থাকবে না হয় তার কাছে থাকবে অথবা ব্যবসায়িক পণ্যের মধ্যে থাকবে আল্লাহ আল্লাহ কত দয়া জি 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 আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাল মানে যদি সাহেবের সাথে সাথে দিতে হতো তাহলে অনেকে সমস্যা পড়ে আচ্ছা যেটা দিতে সেটা হলে যে সাহেব আনে সাব হয়েছি তারপরে এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মাঝখানে এক মাসে আবার টাকা সাহেব আনে সাব থেকে কমে গেছে কমে গেছে 
ঠিক আছে এরপর বসা যখন শেষ হয়েছে তখন দেখি আমি আমার সাহেব এনে সাপ পরিপূর্ণ আছে তাহলে আমাকে এটা হাল আলহিল হাউল মানে এক বছর অতিক্রম বোঝা যাবে মানে জাকার তখন দিতে হবে কিনা বাদ দেবো কিনা যে এ বিষয়ে যেটা মূল যেটা মানে নীতি বা নিয়ম যেটা জাকাতের সেটা হলে যে মাজাল হাউল আলা এমতেলা কে নেসাব যে তাকে এক বছর অতিক্রম করতে হবে এবং নেসাবের মালিক তাকে থাকা অবস্থায় নেসাবের মালিক থাকা অবস্থায় মাঝখানে যদি কমে যায় তাহলে যখন থেকে আবার নেশা পরিপূর্ণ হলো তখন থেকে আবার এক বছর শুরু করবে অর্থাৎ এখানে যোগ হবে যোগ হবে না পাঁচ মাস আগে আমার নেশা পরিমাণ ছিল পাঁচ মাস পর্যন্ত ছিল ষষ্ঠ মাসে এসে আমার টাকাটা কমে গেল আবার সপ্তম মাসে এসে আমি আবার নেশা হয়ে নেশা হয়ে গেছি তার আমার আবার শুরু হবে সপ্তম মাস থেকে এক থেকে শুরু হবে জি তার মানে হলো যেটা আমি একটু যোগ করতে চাই মানে সময় কষ্টের উদ্দেশ্যে যে জাকাতের বিষয়টা আমরা সাধারণত দেখি একটু আগে যেটা জানলাম যে এটা আমরা গুরুত্বই দিই না কীভাবে হিসাব করতে হয় এটা কি আসলে আমার কতটুকু মাল আছে কতটুকু স্বর্ণ আছে এটা দিয়ে হিসাব করা দরকার এটা নিয়ে কিন্তু আমরা কেউই ভাবি তার মানে হলে যে আমার উদাসীন মানে আমি আমার কতটুকু টাকা এখন আছে আমার ব্যবসা কতটুকু টাকা আছে কখন কম হচ্ছে কখন বেশি হচ্ছে হ্যাঁ যেমন সালাতের বিষয়ে যে আমাদের মানে খেয়াল রাখি কখন জহরের টাইম হচ্ছে কখন আসরের টাইম হচ্ছে মানে জাকাতের বিষয়টাও এরকম নাকি কোথাওয়াল <laughs> সুন্দর বলেছেন দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অত্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে আসলে আমরা নিসাবটা কিভাবে ধরব আচ্ছা প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের এই আজকের আলোচনার সর্বশেষ প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি আমরা হাফেজ ভাই মুখলেস মাদানির কাছে যে আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আমাদের সমাজে সমিতির একটা রেওয়াজ আছে অনেকে কয়েকজনের টাকা একত্রিত করে একত্রিতভাবে রাখা হয় আবার অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে একত্রিত হবে সমিতির মাধ্যমে তো সমিতিতে যে টাকাটা গচ্ছিত রাখা হবে সেই টাকাটার জাকাত কে দেবে এটা কি যিনি রেখেছেন তিনি দিবেন নাকি সমিতি কর্তৃপক্ষ দিবেন এই বিষয়টা আপনি অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এটা বর্তমান সময়ের জন্য আসলে প্রত্যেকটি প্রশ্ন যারা সমিতিতে একসাথে কাজ করেন দশজন মিলে একটা সমিতি তৈরি করেছেন প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা জমা করছেন এক সময় সহায়ের সব হয়ে গেল এক বছর পার হলো এই টাকার উপর তো যদি একাত্মৃত ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য লাভ্য জনক কোনো কাজের জন্য এই সমিতি হয়ে থাকে তাহলে সমষ্টিগতভাবেই যখন সাহেবের সব হবে বছর পরিপূর্ণ হবে কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যে আমার কাছে টাকা থাকলে পরে খরচ হয়ে যায় সুতরাং শেখের কাছে টাকাটা রাখছি দশজন মিলে দশজন মিলে একটা সমিতি করলাম এটা একটা আমানতের মতো আমানতের মতো তাহলে আমানতের মতো হলে আমি যতটুকু পরিমাণ রেখেছি क्षमता नहीं क्षेत्र दायी 
এবং অন্যতম আলেমে দিন তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আমরা তাদের কাছে রেখেছিলাম তারা দলিল ভিত্তিক আমাদেরকে উত্তর দিয়েছেন জাকাত সম্পর্কে আমরা জাকাত সম্পর্কে আরও অন্যান্য পরিবেশ আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন আমাদের সবাইকে এই পবিত্র মাসে এই পবিত্র রামাজান মাসে তিনি আমাদেরকে আমাদের জীবনের সমস্ত গোনা তিনি ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী বানান এই কামনা এই দু আল্লাহর কাছে রাখছি সবাই আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদা অস্তাব ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম ওয়ালিসাহ মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত